một số quốc gia có hình dạng lãnh thổ đặc biệt, trở thành biệt danh thú vị được nhiều người nhắc đến. Như đất nước hình quả ớt, trước ủng, giọt nước hay hình chữ S. Các bạn có đoán được đó là những quốc gia nào không? Ý, đất nước hình chiếc ủng Mở đầu video ngày hôm nay là một quốc gia nổi tiếng lãng mạn và thơ mộng Và hình thú lãnh thổ của đất nước này cũng vô cùng thú vị, đó là nước Ý Nằm phía nam châu Âu, Cộng hòa Italy có diện tích hơn 301.000 km2 Cả ba mặt đều giáp biển địa trung hải Với hình dáng lãnh thổ đặc biệt giống như chiếc ủng Nhất là phần mũi và gót dày Quốc gia này được mệnh danh là đất nước hình chiếc ủng Cụ thể thì vùng Bắc của Ý có hình dạng hẹp và dài, nơi có các dãy núi áp nổi tiếng. Phía Nam, bán đảo Ý mở rộng ra biển và tạo thành gót dày. Điều này đã tạo nên hình dáng đặc biệt cho đất nước và khi nhìn từ trên bản đồ có thể thấy sự tương đồng với hình dáng của một đôi giày cao gót hoặc một chiếc ủng. Cái này là chắc tùy vào trí tưởng tượng của mỗi người. Không chỉ được mệnh danh là đất nước hình chiếc ủng, Italy còn được mệnh danh là đất nước xinh đẹp, xuất phát từ thơ ca cổ điển thời Trung Cổ. Bell Peace như một lời khen ngợi dành cho đất nước Ý có cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp, nhiều di sản văn hóa đặc biệt. Và tiếp theo cũng là một đất nước vô cùng nổi tiếng nên thơ với một chiếc tháp cao ai cũng muốn tới chụp hình. Các bạn có đoán ra là nước nào không? Pháp, đất nước hình lục lăng Đất nước hình lục lăng là biệt danh của Cộng hòa Pháp, quốc gia lớn nhất khu vực Tây Âu với diện tích gần 552.000 km2. Hình dạng phần lãnh thổ nước này trên lục địa châu Âu như một hình sáu cạnh, có thể vẽ trong một đường tròn ngoại tiếp đường kính 1.000 km. Vì thế ở Pháp, trẻ em thường học cách vẽ bản đồ đất nước thông qua việc dựng hình lục giác như thế này. Có thể nói rằng mỗi quốc gia có một hình thù, nhưng không phải hình thù nào cũng rõ ràng tạo thành một hình tượng. Và trong số ít những quốc gia có hình thù lãnh thổ ấn tượng nhất thế giới, Việt Nam chúng ta cũng được gọi tên. Nhắc tới đây thì các bạn đã đoán ra ngay biểu tượng hình thù của nước mình chưa nhỉ? Việt Nam, đất nước hình chữ S Chắc chắn đây là cái tên mà 99% các bạn ở đây đang mong chờ Đất nước xinh đẹp thân yêu, Việt Nam của chúng ta Không cần nói nhiều thì ai cũng biết Việt Nam có hình dáng lãnh thổ nhìn tổng thể từ trên bản đồ khá giống với hình chữ S Hình dáng này xuất phát từ việc đất nước có dạng dẹt và hẹp ở phần trung và phía bắc Sau đó mở rộng ra ở phía nam, tạo nên sự gợn sóng, tạo thành hình chữ S và không biết từ bao giờ, hình chữ S mềm mại này đã trở thành biểu tượng của Việt Nam. Nó xuất hiện ở nhiều nơi như là logo thương hiệu, nón lá, áo quần, đồ kỷ niệm để khách du lịch nhớ tới. Và tất nhiên không thể thiếu ngoài chữ S liền mạch, Việt Nam chúng ta còn hai quần đảo đó là Hoàng Sa và Trường Sa nữa. Với hình chữ S uốn lượn chính là đường ven biển dài 3041 km đã tạo ra vô vàn những khu du lịch đẹp mắt thu hút khách du lịch quốc tế. Và cũng chính lãnh thổ hình chữ S cùng vị trí địa lý đặc biệt mà Việt Nam luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các anh lớn như là Mỹ, Nga hay Trung. Nhìn thôi đã thấy chữ S thân thương và quá ư là xinh đẹp rồi. Có bạn nào ở đây cảm thấy tự hào về đất nước mình thì nhớ để lại bình luận nhé! Chile, đất nước hình quả ớt Nằm ở khu vực Nam Mỹ, Cộng hòa Chile có diện tích hơn 756.000 km2. Lãnh thổ quốc gia này có độ hẹp dài rất đặc trưng nên thường được mọi người so sánh với hình quả ớt. Mũi sừng của Chile được xem là mũi cực nam của Nam Mỹ. Có thể nhiều bạn chưa biết, địa hình Chile gồm các ngọn núi thấp dọc theo hoặc là gần bờ biển, trung tâm là đồng bằng màu mỡ, nơi nông nghiệp phát triển mạnh. Dãy núi Andes chạy qua bảy quốc gia, trong đó có Chile, khiến đất nước này trở thành địa điểm hấp dẫn với những đỉnh núi phủ đầy tuyết cao bậc nhất thế giới và các con sông băng. Phía Nam Chile thì có các cụm đảo nhỏ và bán đảo. Ngoài biệt danh là đất nước hình quả ớt ra thì Chile còn được gọi là vùng đất của những nhà thơ. Bởi họ có những hai nhà thơ lừng lẫy từng đạt giải Nobel. Và cũng vì thế mà thơ ca là một niềm tự hào của người dân Chile. Tôi một nghĩ rằng nếu như bạn là người đam mê khám phá các vùng đất thì đừng bỏ qua quốc gia này. Bởi đây là nơi có nhiều điều thú vị lắm. Philippines, đất nước hình một chú chó đang ngồi. Đây có lẽ là quốc gia có hình thù động vật duy nhất trong video ngày hôm nay. Quần đảo Philippines có hơn 7.100 đảo lớn nhỏ, với diện tích khoảng 300.000 km vuông. Nhìn trên bản đồ thì nhiều ý kiến cho rằng lãnh thổ Philippines giống hình một chú chó đang ngồi. Song bên cạnh đấy cũng có nhiều ý kiến khác so sánh, nó giống như một ông lão đang cúi xuống. Còn các bạn, các bạn thấy quốc gia này có hình thù giống gì? Nhớ để lại ý kiến xuống dưới phần bình luận nhé! Sri Lanka, đất nước hình giọt nước 
Sri Lanka là đảo quốc xinh đẹp nằm ngoài khơi Ấn Độ Dương, phía đông nam tiểu lục địa Ấn Độ, diện tích khoảng 65.600 km vuông. Vì hình dáng lãnh thổ giống một giọt nước nên Sri Lanka còn có biệt danh khá là gợi tả, đó là giọt nước mắt của Ấn Độ, xét trong tương quan vị trí của nước này. Ở Việt Nam thì đảo quốc giữa Ấn Độ Dương còn được biết tới với tên gọi Tích Lan. Và tiếp đến là một quốc gia thân ơi là thân với Việt Nam mình, còn được ví như là anh em sinh đôi sống kề nhau nữa. Lào, đất nước hình người ôm cây cọ Vâng, chính là em gái mưa Lào của Việt Nam chúng ta. Hình dáng bản đồ của Lào vô cùng thiên nhiên và thân quen như cách mà mọi người vẫn thường nghĩ khi nhắc tới Lào. Theo World Atlas, Lào có tên gọi chính thức là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thuộc khu vực Đông Nam Á. Đất nước này có hình dạng giống như một người đang đứng ôm cây cọ vậy. Lào được biết đến là trung tâm của bán đảo Đông Dương, phía Tây Bắc giáp với Myanmar và Trung Quốc, phía Đông thì giáp với Việt Nam, phía Đông Nam giáp Campuchia, còn phía Tây và Tây Nam giáp Thái Lan. Na Uy, đất nước giống như ngọn cờ vua Bản đồ của Na Uy có một sự kết hợp đầy mê hoặc giữa những vùng đất liền và những giải nước bao quanh, tạo nên một hình dáng thú vị giống như một chiếc ngọn cờ vua đang nằm bên bờ biển của Bắc Đại Tây Dương. Đất liền của Na Uy được tạo thành từ những dãy núi cao, những thung lũng rộng lớn và những hồ nước xanh trong. Nơi đại dương chạm vào bờ biển Na Uy có hàng loạt vịnh và hòn đảo nhỏ nằm rải rác, tạo nên một bức tranh hùng vĩ về địa hình của đất nước này. Có bạn nào hình dung được hình ngọn cờ không nhỉ? Ban đầu top 1 chúng mình nhìn mãi mới ra đấy. Bạn nào tưởng tượng ra hình thú khác thì hãy để lại ý kiến xuống dưới phân bình luận nhé. Đâu là quốc gia có lãnh thổ rộng lớn nhất thế giới? Thế giới có hơn 200 quốc gia, mỗi quốc gia có một diện tích khác nhau. Vậy đã bao giờ bạn tự hỏi đâu là quốc gia lớn nhất thế giới chưa? Nếu như bạn nào chưa rõ câu trả lời thì ngay bây giờ hãy cùng với top 1 chúng mình tìm hiểu nhé. Đáp án chính là Nga là quốc gia lớn nhất thế giới với tổng diện tích lên tới 17.098.242 km2, lãnh thổ trải dài từ châu Âu sang châu Á. Một điều khá thú vị đó là, dù diện tích đất liền phần lớn nằm ở châu Á, nhưng Nga vẫn thuộc về châu Âu. Tổng dân số hiện tại của Nga là 145,5 triệu người, với mật độ dân số đó là 9 người trên 1 km2. Đây chính là một trong những quốc gia có dân cư thưa thớt nhất thế giới. Và Nga cũng là một quốc gia anh hùng khi từng giành chiến thắng trước chủ nghĩa phát xít trong hai cuộc chiến tranh thế giới. Nga hiện tại là một trong những cường quốc với nền kinh tế vô cùng phát triển. Đứng thứ hai trong bảng xếp hạng các quốc gia lớn nhất thế giới đó là Canada, đứng thứ ba là Mỹ và thứ tư là anh hàng xóm của Việt Nam, đó là Trung Quốc. Đến đây thì chúng ta đã biết đâu là quốc gia rộng lớn nhất thế giới rồi. Vậy thì đâu là quốc gia nhỏ bé nhất đây? Bạn tò mò câu trả lời thì hãy xem tiếp phần ngay sau đây nhé! Quốc gia nào nhỏ nhất thế giới? Vâng, câu trả lời chính là thành phố Vatican, quốc gia nhỏ nhất trên thế giới, được bao quanh bởi thành phố Rome. Đây cũng là quốc gia ít dân nhất trên thế giới với khoảng 842 người, bao gồm các hồng y, nhà ngoại giao, hiến binh, lính thụy sĩ và các giáo dân. Nhưng trên thực tế chỉ có khoảng 450 quốc tịch chính thức. Thành phố Vatican còn được gọi là Tòa Thánh Vatican bởi đây là nơi tọa lạc của Vương Cung Thánh Đường, Peter nhà thờ công giáo lớn nhất trên thế giới. Vatican là một nhà nước quân chủ do giám mục của Rome đứng đầu. Tuyến đường sắt ở Vatican chỉ dài khoảng 1,27 km và là hệ thống đường sắt ngắn nhất trên thế giới. Công quốc Monaco ở Tây Âu là quốc gia nhỏ thứ hai trên thế giới với diện tích chỉ vòn vẹn 2 km vuông. Đứng thứ ba quốc gia nhỏ nhất thế giới đó chính là Nauru. Đây cũng là đảo quốc nhỏ nhất trên thế giới với diện tích chỉ 21 km vuông. Nauru cũng là quốc gia ít dân thứ hai trên thế giới với dân số khoảng 9.378 người. Các bạn thân mến, trái đất được chia ra thành nhiều đại dương và các châu lục khác nhau. Mỗi châu lục đều có số lượng quốc gia nhất định, mỗi quốc gia lại sở hữu những diện tích, kích cỡ, hình dạng riêng biệt chẳng ai giống ai cả. Và tình cờ là nhiều quốc gia lại có những hình thù kỳ lạ khiến con người chúng ta có thể liên tưởng đến nhiều hình dáng thân quen trong cuộc sống. Nhưng căn bản là do trí tưởng tượng và óc sáng tạo của chúng ta thật là phong phú. Trong số các quốc gia có hình thù hài hước và bá đạo trong video mà chúng mình đã kể ra, các bạn ấn tượng nhất với quốc gia nào? Hay bạn còn biết đất nước nào có hình thù độc đáo hơn nữa thì hãy để lại ý kiến xuống dưới phần bình luận cho top 1 cũng như là mọi người cũng biết với nhé! Và nếu như các bạn yêu thích chủ đề này thì đừng quên ủng hộ top 1 chúng mình bằng cách like, share video, sau đó đăng ký kênh top 1 khám phá và nhấn vào nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ, hãy click vào để xem ngay! 
Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại.